Hola, buenas noches. Hello, good evening, everyone. Welcome. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you doing Hello. tonight? <clears throat> how is Hello, your... Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, so well. welcome. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Okay, people, here we are. We are going to start our class, and today we are starting our last week. This is our last week. Last week. Esta es la última semana del curso, okay? This is our last week of this module. Eh, necesito hacerles hincapié en que estos cuatro días, cinco días que faltan, incluyendo la de hoy, ¿verdad? No se vayan a desconectar por ningún motivo, ¿verdad? Permanezcamos conectados. Necesitamos llegar por lo menos al 80% de asistencia. Así que necesitamos que nos conectemos a la hora y que nos salgamos a la hora, ¿verdad? Que no nos salgamos antes. Que entremos cabal a las 8 y que salgamos exacto a las 10, ¿verdad? O por lo menos, un, bueno, hasta que digamos adiós, ¿verdad? Aquí en la clase. Eh, necesitamos cumplir con el 80% de asistencia. Que nadie vaya a faltar esta semana, por favor. Okay. Y acuérdense que el día viernes, que es el último día de clases, toditos tienen que estar presentes. Okay. En, el, en el último día de clases, todos tienen que estar presentes. Así que no se vaya a comprometer, ¿verdad? Con su familia a ir a hacer las compras de Navidad este viernes. Vaya hasta el otro viernes. Ok. Así que... Eh, por favor, todos acá. Y tengo que hacer hincapié porque a muchos se les pasa por alto, ¿verdad? No. Es un requisito. Mira, eso lo hablamos en el primer día de clases. Es un requisito estar presentes el último día. De aquí en adelante, todos los módulos, porque ese día realizamos la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción es un formulario de Google que eh, va directamente a la base de Insaform, a la base de datos de Insaform. Entonces, si usted no lo llena junto con nosotros, no podemos nosotros dar fe que usted lo haya llenado. Esa es una de las cosas. Este es requisito para pasar al siguiente nivel. No es requisito que, ah, sin eso yo no pasé el curso. Sí, lo pudo haber aprobado pero ya no se le hace convocatoria, a eso me refiero, porque la encuesta de satisfacción lo que hace constar es que usted está, ha recibido el curso tal como se lo hemos ofrecido desde un principio. Entonces, ese día usted viene a hacer constar que todo lo que hicimos acá fue cumplirle lo que le habíamos ofrecido. ¿verdad? Los temas que se le habían indicado que iban a ver, ¿verdad? Eh, la, el horario que íbamos a tener, ese tipo de cosas, como satisfacción al cliente, ¿verdad? Este no es satisfacción personal, ¿verdad? que van a venir a decir ustedes, ah, sí, no, no me gustó el curso porque este, no, no se refiere a eso, se refiere a que usted viene a hacer constar que se le dio acceso a la plataforma, por ejemplo, que se le... Eh, entregó, qué sé yo, lo que se le tenía que entregar, ¿verdad? En la plataforma se le dio el acceso al, al student book, a todas las herramientas, etcétera. Cualquier eh, <coughs> detalle que pregunta en esa forma. Entonces, si usted recibió todo eso, es lo que usted va a hacer constar que sí se le dio, ¿verdad? Entonces... <coughs> Necesario que vengamos ese día. Okay, it's 8.05, so thank you everybody for being here. Welcome everybody. This is your video conference number six. Six. Sixteen. Sixteen. Uh-huh, today we are in our video conference number 16. 
So we are starting unit four. Let's look at which is the objective uh, for all the topics that we are going to study these five days. Okay, so let's go and introduce this official. Okay, let's introduce this official. <clears throat> Okay, here we are. Now there it is. <clears throat> okay, people, our unit number four name is addresses and places. Okay, unit four's name is addresses and places. We are going to talk about the addresses, how to ask for an address, a street address, or the location of places in the city and your workplace, okay? So we are going to study addresses and places. What, what's the vocabulary we need to learn to talk about the addresses and places? Vocabulary that we need to ask and give the addresses to talk about the places. So this is what we are going to do, right? So the objective, the objective of unit four is that you will be able to describe uh, your and others' workplaces, being capable to say what there is at the workplace and how it looks like. Furthermore, to ask and answer how to get to places around their work, your workplace. So <clears throat> what is the important part here? The important part, okay? Describe, aha, uh -huh. describe what? Workplaces, all right? Describe workplaces. This is the important part thing here. And what else are we, are we going to learn? Ah, uh, there is ah uh, things mm -hmm, at the workplace. There is how to use there is how to use there are right and how it looks like. Ah, uh, okay. Describe workplaces. All right. Furthermore, esta palabra significa además, okay, furthermore, significa además, to ask and answer how to get to places around your workplace. So, how to get to places, como llegar al trabajo, o a, a los lugares que están cerca de su trabajo, como llegar a su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a aprender a, con esa información? Ask and answer. A preguntar y a responder, ¿verdad? Mira, ¿y vos dónde trabajabo? Ah, ¿y eso por dónde queda? ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender en esta unidad. ¿Ok? No, hombre, sí, ahí, mira, vos te vas en la ruta 40 y te bajas ahí, no sé, te contás como cuatro paradas del Boulevard del Ejército y entonces... De ahí te cruzas la calle. Enfrente, esto es lo que vamos a aprender a decir en inglés. ¿Ok? Vamos a ubicar los lugares en donde están. Por eso se llaman locations. Pero también vamos a aprender acerca de addresses. ¿verdad? Addresses. También existe otra palabra que es directions. Directions. 
Direction no es lo mismo que address, ¿ok? En inglés no. En español nosotros decimos, dame la dirección. Ah, para nosotros dar las direcciones o dar la dirección es decir como el número, la calle, eh, qué sé yo. Eh. Y después le pedimos las señas para llegar, ¿verdad? Las señas. Ah, pues hagamos esa diferencia. Addresses es toda la nomenclatura. Eh, directions son las señas para poder llegar, ¿ok? Entonces vamos a aprender location, addresses, and directions, ¿ok? Vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? Location. Uh -huh. Excuse me. Yes, tell me. No entendí esa diferencia entre dirección y location. Ajá. ¿Me la puedo explicar, por favor? Yes, of course, of course, and it's very important. Esto es muy, muy importante que todos lo agarremos porque son tres cosas distintas, ¿ok? En, ingles, en español nosotros decimos solo, hey, dame la dirección vos, y decime cómo llegar, ¿sí? Así hablamos en español. Para esto nosotros tenemos en inglés que conocer tres conceptos. Location, location, where the place is, ¿ok? Dónde está. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? El espacio físico que usa. ¿Sí? Eso es location. ¿Verdad? Ahora. <coughs> eh, address. O addresses en plural. Es la nomenclatura. The nomen nomenclature. ¿Ok? Es numbers. Street number. Avenue name. Um, Mm, let's say the city where this is located. We tenemos como los números, ¿verdad? La nomenclatura. Eso es addresses. Ahora, directions. Directions no es la dirección que nosotros con conocemos como nomenclatura. No es ni sinónimo de address. ¿Ok? Direction es hacia dónde agarro, ¿sí? Deme las señas para llegar. How can I get to? Okay, entonces usted me dice, va, se va por aquí, cruza a la, a, de, eh, cuente dos cuadras y cruza a la derecha. Eso es directions, okay? That's directions. All right? Are we okay? <clears throat> okay. Okay, teacher, okay. All right, thank you. So, let's continue because this is the objective, ¿ok? Estamos hablando en general de lo que vamos a ver estos cinco días. Cada cosa pues tiene su propia forma de preguntarse. Entonces, vamos a aprender algunas eh, expresiones generales, ¿verdad? Expresiones generales que nos van a servir en todo momento. Así que de aquí para allá a memorizarlas, ¿verdad? Todo lo que veamos en estos cinco días. Y obviamente hay expresiones clásicas, ¿verdad? Para responder eso. Entonces, comenzando. Ok, starting. Allow me just to take you to the agenda for this class. Ok. This video conference is about the prepositions of place. Prepositions of place. So we are talking about places and locations, okay? Places, vocabulary, and location. Locations are given by prepositions of place, okay? Locations, prepositions of place. Places, we need to know the vocabulary. What do they call any kind of building, any kind of shop? any kind of office in the city, okay? Like restaurant, hotel. So those are places, right? Places, vocabulary. All right, so our agenda and <clears throat> objective for tonight. Este es el objetivo de hoy en la noche, this video conference. Uh, you will be able to identify and use prepositions of place to describe the location of um your and others workplace okay vamos a describir el que location of 
places. Okay, location and places. Location of places. Para describir la ubicación, o la, sí, ubicación sería lo más acertado de tra traducir location, okay? La ubicación de su lugar de trabajo. So just let's go back a little bit in our minds and let's remember how did we learn to answer this question? Where do you work? Where do you work? Where do you work? A ver, ¿quién recuerda? Where do you work? Donde trabajas tú? Exactly. Donde trabajas? <clears throat> yes, but we need to answer this question. For example, if I ask, Mario Vladimir, where do you work? I am work eh, at or in. Eso es lo que quiero llegar. Exactamente, Mario. Muy bien contestado. Puede ser in, puede ser at, puede ser on, puede ser uf. Muchas cosas. ¿Cuándo poníamos at? Cuando decimos el lugar donde trabajas. Cuando decimos el nombre de la empresa. Exactly, the company name, company name, exactly. Y aquí para contestar esta pregunta no usamos el verbo to be, Mario. Aquí decimos de un solo I work, ¿ok? No decimos I am, porque entonces yo diría yo soy trabajo o yo soy trabajar. No, no tiene sentido. Right. Entonces sería I, I work, ajá, uh -huh. y ahora me dice su company name. I work at... Y sería Pints, Comics. Ah, ok. Pinturas. Comics. At Comics. Mm -hmm. At Comics. All right, at Comics. Yes. That's great. Mm -hmm. At Comics Paintings. All right. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente, porque esta pregunta es sumamente amplia. Okay, esta pregunta, where do you work, usted la puede responder de mil maneras. Pero acá estamos viendo parte por parte, ¿sí? Parte por parte. Ahorita ya aprendimos que cuando decimos el nombre de la compañía es at. Siempre va a ser at cuando yo digo el nombre de mi compañía. Ok, no cambia. Compañía, at. Ok. A ver, y si yo digo I work in... El nombre de la compañía. Uh, no, sería si es una fábrica. Exacto, en el... general. Uh -huh. En general, sí. Ajá, exacto. una maquila. Exactly, in a paintings shop. ya yeah? comics, right? In a paintings shop or store. Cualquiera de las dos. Shop, yeah. está bien, or store. Tienda, a store, almacén. Ok, y hablábamos de otras, ¿verdad? De otras eh, preposiciones que son importantes. Bien, el día de hoy vamos a utilizar mucho where is, porque vamos a describir la ubicación, ¿ok? Where do you es esta misma, where do you Teacher, work? I have mm -hmm. a question. Tell me. En el ejemplo usted puso, I work in a paintings. Uh -huh. ¿Por qué lo puso en plural? Um, porque me refiero al objeto. Al objeto. Y entonces venden diferentes clases de pintura. Uh -huh. okay, entonces okay. digo paintings. Es el objeto, el, la, la, el material que ellos venden, ¿verdad? El producto. Pero, uh -huh. Ok. Ok. Luego tenemos, what is there? Ah, es otra pregunta. Miren, estas son frases de pregunta muy importantes para poder eh, establecer eh, comunicación y pedir información de la ubicación de un lugar, ¿verdad? De la ubicación de un lugar. De el where do you, yo lo usaría mucho si... ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita necesito comprar medicina, ¿ok? Necesito urgentemente comprar medicina. Y yo le pregunto a Lucio, por ejemplo, where do you buy medicine? ¿Ok? 
where do you buy medicine? Ese do you viene en una manera general, no solamente a usted, ¿verdad? Sino que do you sería como compras o compran todos, ¿verdad? Todos ustedes, ¿sí? Porque yo soy la que no sé, ¿verdad? En dónde se compra. Entonces, where do you buy medicine? Uh -huh. Someone uh -huh. buy in a drugstore. Exactly. Uh -huh. And some others? Some others in a hospital. Okay. Is it possible to buy over there? Do they have pharmacies in? Yeah, maybe, right? Okay. Yes. And what about the supermarket? Do they sell medicine? Yes. Okay, that's great. What about the gas station? Do they sell medicine? It depends who medicines. Okay, all right. Si, si decimos el nombre de la farmacia, mm -hmm. ahí tendríamos que usar at. Exactly, exactly. You can say at San Nicolás Farmacia, a pharmacy or drugstore. Mm -hmm. Exactly. Uh -huh. Y las que nos van a ocupar ahorita son estas que están acá, in, on y at. Estas tres son básicas, ¿ok? Estas tenemos que aprender memorizando en qué momentos o con qué palabras o frases se eh, van juntas o, eh, sí, van juntas. El asunto es que a veces, por ejemplo, si yo digo on, puede ser que yo esté diciendo algo muy distinto a decir in. Por ejemplo, si yo dijera at a pharmacy or at a drugstore, y yo dijera in a drugstore or in a pharmacy, es muy diferente las dos expresiones. Sin embargo, los dos son el mismo lugar. ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que ir afinando un poquito eh, de comprensión. Así que vamos a comenzar entonces con vocabulary, okay? With the vocabulary for today. So let's start by this vocabulary. Look, let's try to put this this way. So <clears throat> we are going to learn some vocabulary, okay? And let's learn street address. Street address. Street address. Location. 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 Road. 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 Avenue. Avenue. Street. 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 This is the traffic light. Look, this is the traffic light. Okay. Gated community. Gated community. Gated community. Neighborhood. 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 Ajá, esta es como una U, así. Neighborhood. Neighborhood. Public school. Private school. Private school. Exacto. Solo que esta U no es pu, es pu. Sí. Public. Public. Mm -hmm. Public. Public school. Private school. Public school. Public school. Private school. Private school. Okay. Crosswalk. 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 Traffic sign. Traffic sign. Ok. De estas, a ver cuáles no conocen. Gated community son las comunidades o colonias que están como cerradas. Son cerradas. Como la privada. residencial es privada de aquí. Exacto, residentials. Ajá, exactly. Uh -huh. oh, Pero oh. gated, gated es porque tiene una puerta, que tiene un portón para un acceso, ¿verdad? Neighborhood. <coughs> Neighborhood es el vecindario. 
Usualmente neighborhood se usa para decir en el lugar donde yo vivo, sí, eso es neighborhood. Mi vecindario, mi barrio, ok, mm -hmm. neighborhood. Mm -hmm. Road, crosswalk. Crosswalk es el paso de cebra. Ah, es donde okay. uno cruzan los peatones. Restaurant walk. Paso peatonal. Exactly. Crossroad. Mm -hmm. Road, road. The crossroad es la cruz calle. Uh -huh. Cruz calle. O intersección también. Intersection también se llama, creo. <coughs> A ver, ¿cuál otra no conocen? Um... Street address. Street address es exactamente decir, por ejemplo, eh, pasaje 8 oriente, casa número 22, polígono 8A, ciudad, San, ciudad, qué sé yo, San Pedro, o, o colonia San Pedro. Eso es street address. Para nosotros. Para nosotros, para Estados Unidos solo se dice la calle, la avenida y el número de la, del lugar, ¿verdad? El número de la casa. La calle. El número de la calle, el nombre de la avenida o el número de la avenida. Exacto. Pero se llama street address. Podríamos decir que es la physical address o mail address. Donde usted puede recibir el correo físico, ¿verdad? Mail address. Road, ¿Qué es, teacher? Road es carretera. Y la diferencia con, con street es calle, street es calle de ciudad. Exacto, la... es una menos transitada, digamos. Road, road es carretera. Exacto, road es carretera. Uh -huh. Así es. Por ejemplo, eh, Panamericana, road. All right. Eh, podemos de decir... I'm sorry? Carretera de oro, también. Ah, ok, de oro road, exactly. Uh -huh. eh, en estos también existe boulevard, ok, boulevard y tiene el mismo significado que nosotros, boulevard, ok, boulevard. Se escribe B-O-U-V-E, I'm oh, sorry, B-O-U-L-E-V-A-R-D. Así, ok, y todos estos tienen un short, una abbreviation, ok, sí, BLBT, <coughs> street is ST, ok, avenue is AVE, sorry, street main, Road is RD. Uh -huh. Ok. Cuando damos en la street address, vamos a poner estas abreviaturas, ¿verdad? Para hacerlo más chiquito, más condensadito. Boulevard, Boulevard, Road, Avenue, Street. ¿Are we okay so far? Okay. Yes, teacher. Teacher, y el orden. ¿Cuál sería? ¿El orden? ¿Cuál el orden, orden? Para, para las direcciones. I'm sorry. Sería, uh -huh. sería la calle. Ajá, primero decimos el nombre. Por ejemplo, Panamericana Road. ¿Ok? Decimos el número de la avenida, Second Avenue. ¿Ok? Decimos Second Avenue. Okay. Second Avenue mm, Street, a ver, un nombre de calle Podemos decir Maquilis What Street okay. Maquilis What Street Primero decimos el nombre O el número de la calle Y después decimos Street Or Ave, ave O Road, right? Boulevard mm -hmm. Ah, este era el que decíamos la vez pasada del Boulevard del Ejército, ¿verdad? 
Entonces podemos decir del ejército Boulevard. ¿Ok? Boulevard. Y en ese caso, ¿por qué no le ponemos la apóstrofe eh, del ejército Boulevard? Mm, solamente ejército, pero no se llama así, se llama del ejército. Ok, usted se refiere a que le pongamos ejércitos, así. No, que le, que le pusiéramos del ejércitos Boulevard. Eh, ¿Cómo así eh, se llama? Mm, mm, por no. seguir el ejemplo que nos ponía de, por ejemplo, Amanda's Salón. Ah, vaya, pero ahí sí estamos diciendo que es el Salón de Amanda. En este caso, este del, este del, es este apóstrofe y s, ¿ok? Gramaticalmente, sí, sí. este sería la forma de decir del ejército, bulevar, pero no se usa así. Ahí hay, okay. lo, ¿cómo se llama? La cosa sí. es que no traducimos los nombres de las calles. Mira. Eso le pueden cambiar porque ya están establecidos. Exacto, ¿verdad? ajá. Si no lo vamos a no. perder, él va a andar buscando ejércitos, Boulevard. Y es del son, ejército. Right? Son nombres propios, por eso. Exacto. No, uh -huh. no, y que estos son de nomenclatura. En un mapa va a encontrarlo con este nombre. Si le cambiamos mm. nosotros el nombre, ya no va a ser igual. Intenten ustedes con el Google Maps. Y van a ver ustedes, le, le ponen que se los dé en inglés. Ahí van a ver ustedes que no cambia los nombres de, eh, propios de cada establecimiento. Sí cambia que si es store, si es shop, si es, eh, qué sé yo, church, cathedral, eh, gas station. Eso es lo que le va a cambiar. Pero el nombre no. Uh -huh. Por eso no, no metemos aquí esa gramática. Es buenísimo el ejemplo que pone Lucio, porque sí tiene toda la razón. Podríamos decir Ejércitos Boulevard, pero, ok, eh, se llama Boulevard del Ejército. <ríe> ok, no vamos a confundir a los, a los que van por ahí, ¿verdad? A los gringos, al amigo universo. Exactamente, exactamente, ajá, así es. No, y vieran qué bien se siente, se siente muy bonito. Más ahora que hay mucho turista por acá. Eh, ahí en la ceiba, usted va a ver un montón de gente eh, queriendo agarrar para allá, para el puerto, en la ceiba de Guadalupe. Y se quedan así como, y ahora qué bus, ¿verdad? Y esto y es bonito poder orientarlo, la verdad, es bien bonito. Así que ustedes empiecen a atreverse. Después de esta clase, atrévanse, oyen. No se vayan a detener. Ustedes enseñen en su país a los turistas, aunque sea media lengua. Yo los animo a eso. Es la manera de practicar, ¿ok? Bien. Dice, ahí compartí yo lo que usted decía de... Eh, ah, ok. A ver, veámoslo. A ver, vamos a salir de acá. A ver, ¿dónde lo puso? ¿En el WhatsApp? No, no en el chat de ah, okay. Zoom. Ok. Ajá. <coughs> uh -huh. uh -huh. Ok. Ahí está. A ver, vamos a ver otra vez. Vamos a compartir por acá. Y tenemos, por ejemplo, así, ¿ve? Tenemos acá los chorros. No se cambia, ¿verdad? No le vamos a poner the sinks o qué sé yo. No le vamos a poner, a ver, ¿cómo sería? Chorros eh, <coughs> Park. The streams. No, le vamos a poner los chorros, ¿verdad? Porque así se llama. Recreational Park, ¿ok? Recreational Park. Seguramente decía Parque Recreacional Los Chorros, ¿sí? Eso sí, sí lo cambia. Eso. Ajá, eso es lo que cambia, exactamente. Aquí Centro Transferencia Mides. Ah, supongo que es algo de basura, ¿verdad? Algo de la basura. Entonces, sí, donde botan la basura. Ok, y tal vez... Ajá, and it doesn't say transference center Mides, no, centro de transferencia Mides, right? 
la notificación, it doesn't have a name exactly over there, right? Parcels or something like that. No, it doesn't say like that. It says notificación in la vida, right? And if you go to restaurants, attractions, home. So these are general, general nouns, okay? Like common nouns, okay? Common nouns. El nombre común sí lo va a traducir. El nombre propio no. Y va a ser así. Primero el nombre propio y después va a ir el concepto. Vea, ¿qué es ese, <clears throat> ese lugar? Ok, let's continue with the vocabulary. Let's continue with the vocabulary because in the vocabulary we've got uh, different other um, different other things. Ok, vamos a aprender entonces algunos lugares de la ciudad. Places in the city. Pero los vamos a ver un poquito más para el lado de nosotros, ¿verdad? Porque creo que en libros, eh, algunos ya han pasado por esos libros, otros probablemente los vamos a ver después. Pero por el momento lo que nos interesa es lo que tenemos alrededor, ¿sí? <clears throat> ok, entonces, decíamos que... Ah, traffic sign, ¿sí sabemos qué es el traffic sign? Como tráfico. Señales de tránsito, Señales de tránsito ¿verdad? Señales. Ajá. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y entonces, traffic light. Traffic light es el semáforo. Uh -huh. Ah, pues está ah, totalmente confundido. Ah, ok. Traffic sign son todas las señales de tránsito, ¿verdad? Todos los rótulos que vemos en la calle, que eh, el alto, eh, se da el paso, todas esas cuestiones son traffic sign, ¿ok? No adelantar. La, el límite de velocidad, etcétera. Todo eso es traffic sign. ¿okay? Que agarre esta salida para Ciudad Merliot, por ejemplo, o esta para Boulevard eh, eh, Monseñor Romero, ¿verdad? <coughs> y así. A ver, ¿alguna otra cosa que se nos quede de acá? No, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Y vamos a ver algunos lugares. We are going to learn some names of places. Okay, names of places. So, what do you see in this picture? What do you see in this picture? What are these? Buildings. Buildings, exactly. Mm -hmm. A street. A street, correct. Mm -hmm. Some cars. I'm sorry? Some cars. <laughs> Cars and a bus stop, right? Bus. We have a bus stop. We have a bike center here, right? We have bike parking. And is there a lane? Yes, there is a lane right beside the sidewalk. Sidewalk wow. is la acera. Sidewalk. Okay. Crosswalk. Side. Uh, there is a crosswalk. All right. Yeah. Yeah. There it is. Yeah. Exactly. Mm -hmm. Is there any traffic sign? Is there any traffic light? No, teacher. No? Okay. Light. Traffic light. I think this is right. Traffic, is this traffic light. Yeah. Okay. Mm, I don't see any traffic sign, but maybe you do. All right. Let's continue. What do you see in this picture? What is this? <clears throat> ¿Cómo se dice puente? Exactly. Is that bridge? bridge. Mm -hmm. oh, Golden Gate Bridge. Yes, exactly. Bridge. And do you see a river? Okay. River. Mm -hmm. River. What do you see? At the... Cars. I'm sorry. <laughs> Oh, okay. Cars. cars. You see cars. All right. Mm -hmm. And the Traffic city light. across the river. Okay. The Traffic. city. Traffic river. Traffic light. Bridge. Mm -hmm. 
Okay. The sky. The sky, correct. That's good. Mm -hmm. So <clears throat> let's continue. What do you see in this picture? A monument. A monument, mm -hmm. yes. Mm -hmm. Monument. Yeah. We can call a monument a statue. Okay. Statue. Mm -hmm. Statue. Mm -hmm. This is El Salvador del Mundo Monument. Okay. El Salvador del Mundo Monument. Mm -hmm. Nosotros tenemos una palabra que se llama plaza. ¿sí? Plaza en este caso sería más como eh, park. Okay. Este es más un park. Una plaza, no tenemos una traducción así, más que plaza es lugar. Entonces, la traducción de plaza sería place. ¿Ok? La traducción de plaza sería place. ¿Ok? Entonces, podríamos decir eh, <coughs> el Salvador del, mo del Mundo Monument Park. ¿Ok? Pero también vemos que hay algunos que son como en forma redonda, ¿sí? A veces hay monumentos que están en una forma redonda. A ver, ¿cómo se llamarán estos que nosotros conocemos como redondel? A ver, ¿cómo se llamará eso? Redondel. Se llama... Rotonda. Ajá. Eh, sí, se llama redondel rotonda en español. Roundabout. ¿Ok? Round, roundabout. Así. Roundabout. Así se dice redondel. ¿Ok? Roundabout. ¿Y un retorno? Return or torn. Return. You torn. ¿Ok? You turn si fuera un retorno en U. ¿Ok? Y si no, solo return. Uh -huh. Are we okay so far? All right, continue. Yes. <clears throat> ah, what do you see in this picture? What place is this? Church. Cathedral. La cathedral. Exactly, the cathedral. 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 Th. Cathedral. Three. And the cathedral is a church. Okay, it's a church. You can call it church. You can call it cathedral. All right. Oh. Yes. You see George some trees. Cathedral. Exactly. You see some trees. Yeah. There are trees. Please. People. Right. Mm -hmm. People. And okay. what park is this? What park is this? Price. Uh -huh. This place. What place is this? Yes, exactly. Which one is the one that it is in front place. of the cathedral? Uh -huh. La Plaza Gerardo Barrios. Exactly. Uh -huh. So this is Gerardo Barrios Place or Park. Okay, Park. Mm -hmm. All right, continue. Continue. <clears throat> Park, right? We see the park over here. What do you see in this picture? Tomato. Uh huh. <laughs> exactly. Uh huh. Ha, what can you call this? What do you call a place like this? Uh, uh -huh. Traffic light. Traffic light. Yes, Avenue. and there is a camera Downtown. too, right? Downtown. Okay. Mm -hmm. All right. So, downtown. Street. Mm -hmm. street. Maybe an avenue. Mm, yeah, even though this is like a street, right? People. 
it seems like a street. Avenue is horizontal, I think. Uh huh. What else do you see? Cars. Mm -hmm. Cars. Advertisement. Uh huh. Exactly. Advertisement. Uh huh. People walking. People walking. Public transport. Yes, public transportation. Exactly. Uh huh. Uh huh. So <clears throat> we have a market here, right? There is a market. You can find any kind of products. If it is a vegetable market, then we call it vegetable market. Okay. Um, we can call it market because in our kind of markets, they sell all kind of products, cereals, clothes, uh, shoes. They sell um, households, um, I don't know, electrical appliances. They sell phones, where, whatever, right? Whatever they sell in a market in El Salvador, right? We can say, for example, the central market, right? Santa Tecla's market. Uh, Oloquiltas market, all right? That's the way to call the markets, all right? We say Oloquiltas market because there is like a city market. Hay un eh, mercado normalmente que es municipal, ¿verdad? All right. What place is this? Eh, galería. Mm -hmm. And what is Galerías? A mall gallery. Exactly. It's a mall, right? Mall. Uh -huh. It's a mall. We can call it shopping mall, shopping. right? Shopping mall. Shopping mall. Mm -hmm. What do you see in this picture? What place is this? I'm sorry? A store. A store. store. Mm -hmm. It's a store. Mm -hmm. it's in the morning. <laughs> oh, seems like that, right? They don't put these kind of signs, right? It seems more like a hip or something. <laughs> yeah, se parece más como al que era el Europa, right? <laughs> yeah. Uh huh. Okay. This is a supermarket. Yes, we can call a store. Store. S T O R E. Store. Mm -hmm. Or we can call it also shop. Okay. It's a shop. But this is a supermarket. Supermarket. They sell all kind of things in a supermarket, right? What place is this? Restaurant. restaurant yes the restaurant exactly restaurant what place is this Pupuseria. exactly and we don't change that name right Pupuseria is Pupuseria here and in china all right oh. <laughs> mm -hmm. <laughs> We call it pupuseria, okay, pupuseria. But there are some pupuserias where they sell local food, okay? They sell local food. For example, tamales. What else do they sell? Los típicos. Typical food or local food. Uh -huh. Yuca frita, atoles, all those kind of, of things, right? Local food restaurant. People are going to look for local food restaurants. And if you want to recommend anyone, any tourist, uh, you any kind of restaurant in Centro Historico, for example, the historical downtown, then you can say, uh, you can go to Tipicos Mimita, right? Local food restaurant. You can go to, uh, what other name? I, I can't remember another right now. Mm -mm. Tipicos Margot, local food restaurant, right? And <clears throat> we can tell them, like, in Los Planes de Renderos, you can find good pupuserías, right? Mm -hmm. Excuse me? 
los bungalows eláticos. El ático. And where is it located? Eh, hay típicos ahí. Ah, really? Oh, mm -hmm. okay. En los planes, Merca. ¿no? Ah, okay. Thank you. Thank you for the recommendation. All right. So, pupusería es pupusería. Anywhere in the world, you call it pupusería because they sell pupusas. But if you want to recommend a place where they can find any kind of food, local food, then you will say local food restaurant, okay? What place is this? Cool. 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 Este no, no se pronuncia como che. Este es como una C nada más. La H aquí es muda. Entonces decimos solo el sonido de la S que sería S. ¿Así? No es. No decimos es. Decimos cool. Cool. Okay. cool. School. Que, que suene esa letra S al principio. School. School. Exactly. School. 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 Yes. School. School. What places are these? Bakery. Bakery. Exactly. Bakery. Bakery. Mm -hmm. Bakery. What place is this? Stadium. 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 Mm -hmm. Exactly. Stadium. Stay. Stay. Stadium. 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 Uh -huh. Stadium. Okay. So these are the places that we might um, recognize with a picture. Okay, now let's think about other places, okay? Let's think about other places. A ver, mencionemos otros lugares que ustedes recuerden ahorita que se les vengan a la mente en inglés. Vamos a ver. Lugares en la ciudad, places in the city. Cinema. I could say hotel, cinema. Museum. Museum. Mm -hmm. The beach, hotel, airport. Uh, can you repeat the first one uh, before the one that you said hotel? Airport. Uh, beach, beach. Termo, termo del Rio. Oh. Mm -hmm. Aeropuerto. Airport, oh. yes. In Lacres. In Lacres. Terminal de buses. Okay, bus terminal. Uh -huh. eh, alguien decía Ahí. una, pero no la logré agarrar. Yes. River. Library. Library. Uh -huh. Now we have a library. Uh -huh. Library. Hospital. Hospital. Hard. Uh -huh. Taller automotriz, ¿cómo sería? Okay. Car repair shop. Car wash. Car wash. Salón. O yes. salón. Beauty salón. Barber shop. Ok, barber shop. Es que hay que tener, ¿verdad? Esa diferenciación, jóvenes. Ajá. Volcán. Okay, volcano, mm -hmm. Mm -hmm. volcano, uh -huh. you said something, I, I can't, uh, no, no agarré la otra, a ver, volcano, y dijo algo a alguien. Discoteca. Ah, discoteca, mm -hmm. disco, mm -hmm. I don't remember if it is like this, uh, like this, I don't remember the spelling, discoteca. <coughs> or university university Vulcan. volcano volcán Vo volcano 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 mm -hmm. Mm -hmm. gas station mm -hmm. police station mm -hmm. jail or prison mm -hmm. 
fireman, fire station. Table tour. Parque de diversiones. Amusement park. Police station. Table mm -hmm. tour. Mm -hmm. Exactly. There are a lot of places in our city. Farmacia. Gym. Mm -hmm. Gym. El cir circo. El circo. Circus. Devil's door. So. Uh, can you repeat, Vicky? Table store. Table dance. Uh, yeah. <laughs> no, table. Is, uh... Es Puerta del Diablo. En español. Ah, dev, ah devil. Ah, ah sí. diablo. Devil. Diablo. Devil store. Mm -hmm. Devil store. Pichery, en ese caso se le cambiaría el, el nombre no. porque ya es un nombre específico ajá, no, ese no lo, no lo vamos a, a traducir para nombrar el lugar no lo vamos a traducir para nombrar el lugar, pero sí podemos traducirlo para poder dar el concepto del lugar eso sí, le podemos decir a un gringo lo que significa en su idioma ¿verdad? para darle como la idea de como darle la idea de lo que eh, el concepto que tiene, ¿verdad? Que es un lugar, bueno, fue un lugar tenebroso, ¿verdad? Pero ahora pues ya es un lugar más de diversión. De hecho, como que le quieren cambiar el nombre, ¿verdad? A la Puerta oh, del Ángel, le dicen, ¿verdad? Ajá. ajá. Ya, ya es. Yo, bueno, me... ajá. That's what they say, table store. Ajá. Pero sí, no, no le cambiaríamos el nombre, ¿sí? Porque el nombre es Puerta del Diablo. That's Mm, okay, here we are. Ok, entonces pasemos a ver qué más vocabulario necesitamos. What other vocabulary we need? Necesitamos the prepositions of place. Prepositions of place. Estamos todavía construyendo el vocabulario, ¿ok? We are in our vocabulary building, ¿ok? So, ahorita ya conocemos algunos nombres de los lugares, ya vimos algunas cosas que hay alrededor de esos lugares, ¿verdad? Ahora, a ver, en la clase pasada vimos lugares en donde usted podría trabajar, donde trabaja cada profesional. Ahora agreguemos the prepositions of place y decíamos in, on, and at. Dijimos que las preposiciones pueden ser de tiempo, pueden ser de lugar. En este caso, el significado es de location, es de lugar. Okay? In, on, at, location. Location. Ahora, veamos, por acá. <clears throat> y es lo mismo, exactamente lo mismo que nos pasó con las de tiempo. Tenemos que aprender que hay lugares o hay, eh, sí, lugares que van bien con una preposición, pero que no suena bien con otra preposición. Por eso es necesario que ahorita que vamos a ver este vocabulario de las preposiciones, ustedes tengan en claro como la generalidad. Pero al mismo tiempo, comiencen a memorizar qué preposición va con qué lugar, ¿ok? O cómo es la expresión conocida, ¿ok? La expresión, cómo se usa. Entonces, vamos a ver eso. Sí, we are going to go and check it vocabulary because it's important it's really important <clears throat> so for example we use at in and on these are the most common okay these are the most common so we use at when we refer to an exact point or a precise point all right cuando es un lugar muy específico pero que probablemente no estamos ahí sino que vamos a llegar ahí por ejemplo o que estamos allí, pero estamos como alrededor del lugar. Como Sunset Park. Ok. 
at Sunset Park. Okay, at Sunset Park is un lugar específico, right? Okay, at, it's any point, right? Por eso decimos at the corner, en la esquina, at the corner. At the bus stop, en la parada del bus, at the bus stop. At the door, a la puerta. Aquí no dice en la puerta, dice a la puerta. O sea, alguien está knocking, tocando at the door. Está tocando la puerta. Ese at ni se traduce para nosotros, ¿sí? Entonces, at the door. At the top of the page. Arriba, ¿verdad? En el encabezado de la página. At the top of the page. At the end of the road. Al final de la carretera o de la calle. At the entrance. En la entrada. At the crossroads. En la encrucijada o en la cruz calle, la intersección. ¿sí? At the front desk. En la recepción. En el escritorio de recepción. At the front, front desk. At the front desk. Es donde está la recepcionista o el recepcionista, ¿verdad? In. Lo usamos cuando nos referimos a enclosed space. Enclosed spaces. Ah, entonces su significado vendría siendo, como en general, adentro del lugar, ¿sí? Adentro del lugar. Entonces, in the garden. Mm, no tiene techo, ¿sí? Pero tiene límites. ¿Sí? Algo que tiene límites, Adentro, vamos eh. a decir in. Ajá. Hay que tener ese, ese detalle nada más, ¿sí? En London tiene límites, es una ciudad. Si se sale de ese límite, ya no es London, ¿verdad? En France tiene fronteras. Si se sale de ahí, ya no es France. Entonces, in. In a box. In my pocket. In my wallet. In a building. In a car. Entonces, en closed space, o sea que tiene límites, no necesariamente que tiene techo o está así metido que no se ve, no. Puede estar abierto y lo puede estar viendo, pero está dentro de los límites, de esto que se llama Garden, London, o la City, lo que sea. Luego tenemos on, <coughs> like in a surface, una superficie de algo, de cualquier cosa es on, ¿ok? La superficie. On the wall. Okay? On the wall of fame, right? Eh, on the wall. En el muro, en la pared, right? On the ceiling. On the ceiling. Encima del techo. ¿sí? On the door. On the door. Mm, sobre la puerta. ¿sí? O sea, arriba de la puerta. On the door. Uh -huh. uh, también on the door es cuando eh, le dejan al, algún paquete. A veces decimos at the door y a veces decimos on the door. Okay? Eh, <clears throat> on the cover. On the cover. En la cubierta de algo, ¿verdad? En la cubierta del barco. On the cover. En la cubierta de su vehículo. On the cover. On the floor. En el piso, ¿sí? On the carpet, en la alfombra. On the menu, en el menú. Aquí no es que sea que está la cosa encima del menú, no. Está detallado en una superficie, el menú, ¿ok? On a page, on a page is a surface too, ¿ok? Una página, en una página. Y así tenemos otro montón de ejemplos que podemos ver. Pero ahorita quiero que veamos estos ejemplos, ¿sí? Y tal vez la que se nos va diferente sería between, by y under, ¿ok? Between es entre. Tenemos dos cosas y en medio de sería between. By, by. Quiere decir cerca de o alrededor de, eh, o por ahí, por. También mmm, se usa como nosotros usamos el mismo concepto de por. Lo dejé por allá, ¿sí? By. Eh, under. Under quiere decir debajo de, ¿sí? Fallen under the table. 
Okay, let's read. We waited in the line. We waited in the line. Esta es una expresión, ¿sí? En la fila, ¿ok? En la fila. Ahí esperamos. En la fila. Es una expresión. In the line. No vayamos a buscar la palabra fila porque fila sería line, ¿ok? We waited in the line. Esperamos en fila. Eso quiere decir ahí. The river flows between the two cities. The river flows between the two cities. The river pass exactly through, right? Entonces, pasa dividiendo las dos ciudades. Entre las dos ciudades. Una está de un lado y la otra está del otro. Y el río va between the two cities. The car is by the parking. The car is by the parking. Okay. I sat on the elephant for the first time. I sat on the elephant for the first time. Me senté en un elefante o en el elefante por primera vez, right? Children were playing at the school. Children were playing at the school. At, porque es la escuela a la que ellos asisten. ¿verdad? Es, un, es, algo, es un lugar de costumbre. At the school. Uh, the cat is hidden in the room. El gato está escondido en donde? In the room. Where is the cat? In the room. The guard. The guard was standing at the entrance. The guard was standing at the entrance. The cat was falling down under the table. The parade was on the way. The parade was on the way. Parade, el desfile. The parade was on the way. We met them in Italy. We met them in Italy. With cities, with countries, we use in, okay? We use in. Are we okay so far? Vamos a ver. José Misael, lea la primera. Okay. We wait in the line. We waited. We waited. We, we waited in, in the, the line. line. Thank you. Mario, please, number two. The river flows between the two cities. The river the river the river flows flows between the two cities between between the two city cities correct um laura please number three daniel please number three the, the car is by the parking. All right, thank you. Carla, number four, please. I sit on the elephant for the first time. Okay, number five, Wendy. <clears throat> children, children were playing at the school. All right, Milagro, number six, please. Hiding in the room. Okay, hiding es otra ex forma de este mismo verbo, pero aquí es hidden, hidden, hidden. escondido. Hidden. Mm -hmm. Okay, number seven, please, Stephanie. He was, was studying at the transit. Okay, the guard. The guard. Este sería guard, no what, sino que guard. Mm -hmm. the, the guard, guard was, was standing, standing at the entrance. At the entrance. Correct. Number eight, please, Jesse. The cat was falling down under the table. 
Exactly. Number, I'm sorry, sorry. Number nine, please. Miss Jacqueline? The parrots, what's on the way? Exactly, the parade. The parade was on the way. The, the parade was, was, was on, on the way. On the way. Exactly. Number 10, please, Ingrid. We meet in in Italy. Okay, este es el tiempo pasado. We met. Meet es en tiempo presente, met es en tiempo pasado, y este sí se pronuncia como E. Oye, Ingrid, we met. We met. Them in, in Italy. Them in Italy. All right, very good, very good. Is there any question so far? Is there any question so far? No. No questions? No. No. Teacher, uh -huh. what does mean sat in number four? Sat is the past tense of seat. Uh -huh. Sentarse, pero en tiempo pasado. The past tense of seat. Sit. Miss number two, mm -hmm. uh, between. 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 Entre. Ah, okay. Entre. Entre, okay. pero de en medio de, ¿verdad? Mm -hmm. uh, hiding and uh, number six. Hidden. Hidden, hidden. escondido. Yes. Thank you. Mm -hmm. Are we okay so far? So far, so good. Very good. Okay. You may say, please confirm everybody. Please confirm. Okay. Aquí tenemos otras expresiones. Okay. Aquí tenemos otras expresiones muy importantes. Y estas son standard expressions. Standard expressions. Quiere decir que estas, así como están, así las decimos. No las cambiamos. ¿Ok? Por ejemplo, decimos at home. No, casi no decimos in the home. Eso no, no lo usamos. Usamos at home. Por ejemplo, I go back or I stay at home. ¿Ok? I go, uh, no le pongo el at, stay si le pongo el at. Hay verbos en los que usted no va a necesitar la preposición porque ya está hecha la expresión. Entonces, por ejemplo, yo digo, I go back home, no at, ni to. Digo, go back home. Eso significa regresar a la casa. Eh, Richard, ¿ajá? y el house no se ocupa casi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí sí, in the house. Ahí sí. Porque como es un enclosed place, ¿verdad? Ahí sí. Pero home es amplio el concepto. Home es cualquier lugar donde uno vive, no necesariamente una casa. ¿Sí? Home puede ser un apartamento. Home puede ser um, una cottage. Puede ser, o sea, una... Cabaña, cabin, ¿verdad? Entonces, house es el edificio que se llama house, ¿sí? Por eso decimos in the house. At home ya es una expresión. At work, at work. También el concepto es amplio, no necesariamente es una oficina, ¿verdad? At work puede ser cualquier lugar, pero donde usted va y se gana su salario. Eso es at work. Okay. At school, donde yo estudio, ¿sí? No necesariamente un lugar cerrado, ¿sí? Um, <clears throat> at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception. At the reception, podemos decir, at the reception. A ver, ¿cómo lo miran acá? Es de aprendérselas, ¿ok? At home, at work, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, etc. ¿Verdad? Estas son unas 
que podemos empezar ya a memorizar. Vamos a ver con in. Y in a una car. pregunta ahí. Uh -huh. at, at the side, ¿qué significa? A un al lado. lado. Uh -huh. Al lado. Sí, exactamente. Al lado, a un lado. Uh -huh. Entonces, Riverside sería al lado del, <coughs> del río. Eh, no, Riverside es el, eh, tiene un nombre, eh, la Riviera. Nosotros le decimos la Riviera, o tiene, eh, sería como la, el let, eh, no es el hecho, es la orilla del río. Pero si usted se va, todo es la Riverside, toda la orilla del río. ¿sí? Ajá. At the Riverside. Sí, puede ser a la riviera del río, en un lugar específico. Sí, claro que sí. Uh -huh. Como la costa del sol. Algo así. Uh -huh. uh -huh. At la costa del sol, sí. Uh -huh. Sí, exactamente. A ver, ahora, in, in, in a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat. En un elevator, uh, lift de, se dice en el British, elevator es en el American. In the newspaper, okay. in the newspaper. También podemos decir solo in the news, ¿verdad? En las noticias, in the news. In the sky, in a row. In a row es como en fila también, pero no como in the line, ¿ok? Sino en fila es como decir seguida. O sea, las cosas son seguidas, in a row. Vienen una tras otra, ¿ok? In a row. In Oxford Street. In Oxford Street. Ah, cuando decimos el nombre, podemos decir eh, in, ¿ok? In Oxford Street. Esto hay una discrepancia, ¿ok? Porque lo normal y lo común es, lo vamos a ver ya ahorita en el manual. Decimos, por ejemplo, on... Oxford Street. In Oxford Street es como un lugar ya conocido, digamos. Oxford Street se reconoce porque es Oxford, ¿okay? porque es, es una calle famosa, hay lugares específicos como de, decir in the Fifth Avenue, allá en Nueva York, ¿verdad? In the Fifth Avenue. Eh, no decimos on the fifth, decimos in the fifth, pero es porque es un lugar conocido, comercial, todo el mundo va, es, ya es como un lugar al que todos van, ¿sí? Y tiene su límite, tiene su límite, de un lado para allá ya no hay tiendas, ¿verdad? Ya de un lado para allá ya no es lo que nosotros conoceríamos como in. Vamos a ver, <coughs> dígame Kevin. Podría ser así como el paseo del Carmen. Exactly, correct. Exactly the same example. Mm -hmm. On, on a bus, on a train, okay? Public transportation and for a lot of people, bus, train, plane, ship. Vemos que aquí vamos muchísima más gente, entonces nos montamos al bus, ¿sí? Nos montamos al tren, nos montamos al avión, nos montamos a un barco. Abordamos un barco, abordamos un avión, abordamos un tren y abordamos un bus. Ahora, en in, in a car, in a car es suyo, ¿verdad? Es de uso de su familia, personal. In a taxi, usted paga exclusivo su viaje. ¿sí? In a helicopter, no es comercial para todo pasajero, para 40 pasajeros, ¿verdad? va uno o dos más. In a boat, usualmente, two, three, four people, maybe your family, ¿ok? Eh, <clears throat> entonces, esa sería como la diferencia en, en, este, en este in and on. No decimos in a bus, decimos on a bus, ¿ok? But, y por ejemplo, teacher, si vamos en un Uber, diríamos in a Uber. Yes, in the Uber. Mm -hmm. Yes. Eh, Podría decir in a, in, a, in a Uber or in the Uber, dependiendo en el momento, ¿verdad? Mm -hmm. On a bicycle, on a motorbike, nos montamos, ¿verdad? A una bici. Vamos sobre la bici, vamos sobre la moto. On a horse, on an elephant, en el lomo, ¿verdad? Nos lleva eso, on. 
on the radio, on television. Estas son expresiones que se llaman collocations. Estas ya son así. On the radio, on television. No decimos in the radio. No decimos in television. Decimos on. On the left, on the right. Esas son locations. On the left, on the right. On the way, en el camino. On the way. Por ejemplo, cuando usted le quiera decir a su maestro, a su maestra, eh, mire, teacher, fíjese que ahorita yo voy para la casa. ¿okay? Entonces, usted puede decir, teacher, I'm on the way home. ¿okay? I'm on the way home. Es una expresión. I'm on the way home. Y usted puede decir, on my way home también. ¿verdad? Puede ponerle my, pero... On the way home. Sí. Ahorita voy para la casa. Eso sería I'm on the way home. Así que este memorícenselo y sorprendan a su teacher en el próximo, eh, <coughs> en el próximo curso, ¿verdad? I'm on the way home, teacher. Okay. Por ejemplo, si su jefe le habla, ¿verdad? Y... Usted tiene que contestarle en inglés. Decir, mira, ahí ya venimos. I'm on my way. Okay? I'm on my way. All right? Ya estoy de camino, quiere decir eso. I'm on my way. Si sí, ya voy, hombre, espérenme. ¿eh? I'm on my way. Wait for me. Right? I'm on my way. Entonces, hay que ir memorizando cuáles van con on, cuáles van con in y cuáles van con at. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Esto era vocabulary. Mira. Bien, hay otras preposiciones que debemos conocer. Ahorita es solo para conocerlas y no nos vamos a eh, dedicar a, a ver el uso de cada una, pero por lo menos las van a conocer en vocabulario, ¿ok? Porque tenemos seis módulos para aprender eso, ¿ok? Así que... <coughs> Vamos a ir solo por identificando, ¿sí? A, eh, vamos a hacerlo más grande para que vean solamente la parte que les tiene. Ok, tenemos acá. The prepositions in, at, on. Estas son las más utilizadas. ¿Para qué? Para las direcciones, para las locaciones, para las direcciones de nomenclatura. ¿verdad? Tenemos above. Above es arriba de, ¿sí? Arriba, pero arriba a veces no solamente tocando el asunto, sino que puede estar sin tocar el asunto de donde está arriba, ¿verdad? Por ejemplo, the roof is above us. Okay. El techo está arriba de nosotros. Over. Over es sobre. Sobre. Over. Okay. Como cubriendo. Sobre. Luego tenemos under. Under es abajo. Abajo de. Okay. Under. Abajo de. ¿Por qué tenemos el otro que es down? Y down sí es abajo. Pero under es debajo de. Okay. Abajo de, debajo de. Eh, below, below es algo que está eh, en la parte más baja de algo. Por ejemplo, below the, the bed, for example, below the bed, no es under the bed. Under the bed es el espacio donde se le van los zapatos y se le cae todo a uno, ese es under the bed. 
below the bed sería la parte baja, ¿okay? la parte baja de la cama, lo que diríamos, lo que va a pegar al suelo, digamos, ¿verdad? si no tiene patas, y si tiene patas, serían las patas, ¿sí? lo que está entre, eh, tocando la patita ¿verdad? de la eh, cama. I'm sorry. Uh, above, no sé cómo se pronuncia. Arriba. Es arriba. Por ejemplo, God is above, all above. Dios está arriba de nosotros, ¿verdad? Above. Sí. Yeah. Uh -huh. <coughs> o algo más grande que nosotros, ¿sí? That's above. <coughs> Luego tenemos to. To es más direccional. Sí, to es una, y una preposición que nosotros tenemos en español decir hacia, ¿ok? To es una dirección, hacia, al, a, eso significaría to. From, desde, viniendo de, ¿verdad? Coming from, ¿ok? From, into, into es muy parecido a in, pero into es <coughs> algo que está de verdad dentro de. Okay, por ejemplo, into the woods. Aden se adentra al bosque. ¿sí? Into. Eh, no vamos a decir, uh, he went in the forest. No, he went into, porque es ya direccional, ¿verdad? que va hacia adentro. Out of, afuera de, out of. Through, a través de, esta que está acá, through, a través de. Eh, across, cruzar, ¿verdad? Cruzando, viniendo de acá, cruzo y llego a lo tal punto eh, donde voy. Across también es que, por ejemplo, está la calle en medio y yo estoy across the street. Por ejemplo, eh, mm. yo voy para la... Para el ATM que está en la gasolinera, ¿verdad? Pero está across the street. Quiere decir que yo me tengo que cruzar la calle para llegar, ¿sí? Across the street. Está cruzando, decimos nosotros, ¿verdad? Beside. Beside es al lado de. Al lado de. Pero beside es, sí, al lado de. Está al lado de. In front of, enfrente de. Enfrente de, in front of, behind, detrás de, okay? behind, está en la parte trasera de algo, behind, towards, towards es una eh, ubicación así muy general, ¿verdad? pero tiene, podría tener dos significados, towards es algo que está así como recostado sobre algo, o towards también es hacia como el to, se parece mucho al to, pero significa más que todo hacia, ¿sí? Bien, vamos bien hasta acá, identificados, ¿verdad? Y el último era by. By es ahí, próximo al lugar, ¿sí? El lugar que yo busco está aquí, entonces usted está by something, ¿ok? Buy something. Por ahí. Por ahí. Exactamente. Exactamente. Pero ya está en el lugar. ¿Ok? Ya está en el lugar, pero está por el lugar. ¿Sí? Ok. Bien. Ya las conocimos. A ver, mucho gusto. Preposiciones de lugar. Y vamos entonces ahorita <risa> al, a practicar las que nos interesan ahorita. Sí, sí. nos puede mandar esa, Ay. esa imagen. Ah, la última. O sea, la que trae todas para estudiarlas. Son varias. Son varias. Permítame que estoy un poco afectada de la... Sí, son varias. Ya se las voy a pasar. ¿Ok? Ya se las voy a pasar. Solo déjenme ver por acá. Que nos vamos a ir al eh, manual. ¿Ok? En el manual vamos a hacer algo bien... Eh, Bonito, digamos, ¿verdad? Porque ya aprendimos muchas, mu mucho vocabulario, ahora lo vamos a aplicar, ¿ok? La primera cosa que vamos a hacer es 
ver este pequeño diagram, ok, como croquis, ¿verdad? Como un mapita, it's a map. It's on page uh, 38, I think. Let me check. 39, page 39. And we have this map, okay? Let's read the places we have in this map. Band, mall, restaurant, sport palace, school, church, city hall. City hall es el lugar donde trabaja Mar Maricela, ¿verdad? The city hall, la alcaldía. Book world, book world. A Rose Company. Uh -huh. ¿Qué será este Sport Palace? Palacio de los Deportes. Ajá, exactly. Eh, ¿Qué es en realidad ese lugar? ¿Es it a store? Un lugar donde se practica diferente deporte. Exactly. Disciplina. It's a place where you practice sports, right? It's a place where you practice sports. All right. Mm, what about Arrows Company? What place is that? Arrows Company. Arrows. Uh -huh. Como de flechas. Mm, yes, or... or armería. Mm, yeah, could be. Uh -huh. Uh -huh. Muy buen punto. Yo me hubiera ido a que es un lugar donde venden cosas, right? A commercial company. Como almacén. Yeah, a store, a tienda, shop. Tienda. Uh -huh. okay. A ver, ¿qué será el book world? Book world. Librería. Una librería. Uh, ok. Uh -huh. Una tienda de libros. Tienda. Ok. ¿Cómo decimos librería? Library. Uh, library. Library. No. Uh, oh. book, book world. Uh, biblioteca. Ok, ahí hay dos palabras. Library es biblioteca, donde usted no compra los libros, usted va y los presta. Bookshop. Bookshop es donde usted compra libros. Exacto. Bookshop. Uh -huh. Bookshop. Ok, veamos. Streets. Which streets do you see? A ver, ¿qué calles miramos? Barrios, street, 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 There is a restaurant. There is a sport palace. Right? There is an arrows company. A ver, ¿cómo diríamos con estas de abajo? A ver. School. There is a school. A ver todos. There is a school. School. There is a church. There is a city hall. There is a book world. Shop, right? Book world. All right. So, where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? In the barrio street, barrio street. In the barrio street, barrio street. 
Ajá. Ok, dijimos que eh, al decir el nombre de la calle, solamente si era una calle conocida o un lugar comercial, así como dijimos Paseo del Carmen, sería in, ¿verdad? Pero en este caso es on, on Barrio Street. It's on Barrio Street. Ajá. ¿Y qué hay ahí cerca? Uh -huh. What is there near the bank? What is there near the bank? The sport park. The mall. The mall. The sport the palace. Sport palace. The sport palace, exactly. Ahora veamos la ubicación. It's. It's Barrio Street, Fields Avenida. Exactly. It's on Barrio Street and First Avenue. It's on Barrio Street and First Avenue. Okay. Mm -hmm. Exactly. Pero fíjense que siempre para poder dar las direcciones y decir en dónde está ubicado algún lugar, necesitamos un punto de referencia. Porque sin un punto de referencia, yo le puedo decir, sí, es que está ubicado en tal parte. Pero, ¿cómo llegar? a ah, ahí sí necesito un punto de referencia, ¿sí? Entonces, sí. ahorita vamos a irnos por locations, ¿ok? So, let's read. Which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? On the road street. Uh -huh. Uh -huh. The restaurant on the Rose Street is on First Avenue. The restaurant is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Okay, because that's the street that you're asking for, right? Which street is the restaurant on? The restaurant is on Roosevelt Street. Let's look at number two. Which street is the city hall on? The city hall. The city hall is on second. Ah, no, uh, Roosevelt. On... Roosevelt Street. Okay, on Roosevelt Avenue. Which street is the park on? Which street is the park on? At second Avenue. The park. At uh, the park. And is, is, is in mm -hmm. and, um, two streets, right? Two streets. So, como decimos que está entre? Between. 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 Which? Uh -huh. It's between barrios. Street and Roosevelt Street. Y también se podía poner entre First Avenue y Second Avenue. Exactly. If they ask mm -hmm. about the avenues. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Yes. There we are. So the restaurant is on Roosevelt Street, right? Tell me, tell me. <clears throat> Are we okay so far? Sí, una pregunta. Entendí que eh, si es la Roosevelt va a ser on Roosevelt Street. Y si fuese a Second Avenue o Fresh Avenue es siempre on? Exactly. Mm -hmm. Okay. 
on. Oh, thank you. Mm -hmm. Okay. Ahora, veamos que Roosevelt Street hay cosas a la derecha y hay cosas a la izquierda, ¿sí? Entonces, the restaurant, right. dependiendo right. de dónde yo right. vengo, Mm -hmm. Mm -hmm. The restaurant is on the right. Okay? The on the right. The, the right. mall is on the left. left. Okay? Mm -hmm. The restaurant is yeah. on the right. The mall is on the left. On the left. Okay. The same with the Arrows Company. It's on the, the right. On the right. Mm -hmm. Okay, let's continue here and let's look how to use simple prepositions of place. On, in, at. Remember, place, location. Okay, esta es la ubicación. On 4th Avenue. On the corner. On the street. Ah, ¿y cómo es que decimos on the corner aquí? Aprendimos que era at the corner. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cuando cambia el con concepto, ¿sí? El concepto. On the corner es exactamente acá, ¿sí? At the corner, at the corner es llegando y cruzando, ¿sí? Llegando y cruzando. Todo lo que está alrededor de esta esquina está at the corner. Pero on the corner es la ubicación de este lugar. Ok, la ubicación de el lugar. Vale, vamos a ver, o oh, de la compañía, ¿verdad? de la compañía. Veamos, on the street, ese no va a cambiar. Ese no va a cambiar. In El Salvador, ah, con países, uh -huh. in. San Salvador, ah, con ciudades, cities, in. In the park, sí, ¿por qué in the park? Porque está cerrado, ¿verdad? Tiene un límite el parque. Aunque sea abierto, el suelo nos marca el límite, ¿verdad? In the neighborhood, in the neighborhood, ok, en el vecindario, ¿sí? En el barrio. At the meeting room, at work, at the bank. Ok, vamos a ver acá. Tenemos que completar la ubicación de cada uno de los lugares usando la preposición de lugar correcta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y podemos debatirlo, podemos comentarlo, podemos decir cómo eh, podría ser. Así que ahorita yo me pongo en silencio y todos comentando cada uno de estos, ¿sí? Son seis. Pueden ver, por ejemplo, estos ejemplos, ¿sí? Y ubicarlos por acá o que les sirva de guía y de referencia. Vamos a ver, le vamos a pedir a Carla. Carla, usted va a ser la moderadora ahorita, ¿sí? Usted me los va a animar a participar a todos. Hello. Vamos, la teacher no está. Have a question. Ya vino la teacher, dígame. <ríe> <ríe> no solamente el ad no me quedó muy claro cuando se ocupa en la dirección. Eh, sí, tiene toda la razón. Eso se va a ver en la práctica más bien. Porque at es como, eh, se parece mucho a que yo diga I buy at the supermarket, que yo diga I buy in the supermarket. Ok, yo compro en el super o yo compro adentro del super. Sí, es como la misma, depende el mismo concepto. Del, depende Exacto. del contexto. Ajá. Exactamente. Es que at es como the destination. At is the destination. On es el lugar. Yeah. Mm -hmm. okay. okay. Sorry. Thank you. Okay. I work in the park. I work in the park. That is it's the number one. Is on. Is on. 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 First. On. 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 
हम मेरे पास लो पोदे स्क्रीवीर कोम टेक्स्टो के पारे Pero se me corrió para otro lado. No sé, tengo que borrar esto. Sí, en la número uno es on. También estoy de acuerdo con eso. Sí. Por el primer ejemplo. Busque, compañera, donde dice, donde está la T para escribir el sí, texto. Quiero borrar acá, pero no me sale. Sí, ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. Number two. In. 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 The number three is in is location. Experiment. In. 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 at <clears throat> it's not at the like the first example no no what in the company that is to at at is number uh, is at, at work war is a company that is is at work at today the company that is in the company porque estamos diciendo que está dentro de la ciudad por eso es Anna works Anna work in, the in the company, company that is in town. In town. In town. In. 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 Entonces, es en la cuatro es at o es in. 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 Para mí es in. Sí, yo creo que sí sería in, no sé si me equivoqué. Entonces, la five sería my No, 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 ya está. No, no, Sería We are in at In sería. In. In. No, that's correct. Ya está ahí, se fue de más el at. Ajá. Ya ese punto ganado. Ah, bueno. Ajá. Ok, bien. Vamos a leerlo entonces en formalidad. I work in the bank that is on First, and, First Avenue and Barrio Street. Vamos a ver ustedes. 
I work, I work in, the in the bank, in the bank, in the bank that is on First Avenue, Avenue and Barrio Street. Their factory is located in La Libertad. The factory is located in La Libertad. We see you at train at the training room or at the cafeteria. We see, see you, see you at the training room or at the cafeteria. At the, mm -hmm. at the, mm -hmm. the training oh. room. Mm -hmm. Anna works no, we'll in, the work in the company that is in town. In town. Mm -hmm. Anna, Anna works, works in the, the company, company that is in, in the town. town. In the town. Mm -hmm. Aquí no le ponemos da. Aquí es in town. In town. In town. In town. In town. Mm -hmm. in town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall Tell him that we are at the meeting room with everybody. Tell him that we are at the meeting room with everybody. everybody. With everybody. Ok, people. So, ahorita, eh, ya para finalizar, vamos a ir a ver acá. A ver, permítanme llegar ahí. ¿Y estaban bien contestadas, Lee? Yes, yes, they were ah, okay. okay. Uh -huh. Now, uh, <coughs> uh -huh. ya, ya, hoy sí, no, es calidad. Vaya, vamos a ver entonces en la plataforma. No entra. Mm. Okay, acá. Ask some classmates where they work and the location of it. Also, mention where you work and its location. For example, where do you work? I work at the company name, my, my. my, my. Where is it? Where is it? It's at Galeria Shopping Mall on the second floor. Okay? On the second floor. Podría decir in galerías porque está dentro de y no habría ningún problema. En algunos casos no da mayor problema. Pero en la mayoría de, en, en, en otros casos, pues sí. Uh, ser más específico. Ok, ah, vamos a ver entonces, <ríe> vamos a decir, y usted escoge a quién le va a preguntar. Vamos a ver, comencemos por Laura Carolina. Laura Carolina, usted escoja un compañero y le hace las dos preguntas, ¿ok? Ok, híjole, no me puedo ver. No veo los compañeros ahorita. Ah, Ana Elizabeth. Amy, Amy Elizabeth. Uh, Amy, no, no veo bien. Where do you work? Amy Elizabeth, where do you work? Uh, 
Amy tiene apagado el micrófono. Your microphone is off. Perdón, teacher. Eh, sería word at the purple. Uh -huh. okay. I work at the parvel. I work at the parvel. Uh -huh. I'm sorry, guys. I'm really sorry about this. Okay. Uh -huh. I work at the parvel. Where is it? Uh -huh. Where is Where it? Is it? Uh -huh. Where is it? Sería... Mm. <ríe> la dirección es bien larga. El nombre de la calle, por lo menos. Eh, si es calle Roma. Ah, entonces it's in Roma Street. Ok. It's on Roma Street. Uh -huh. ¿Y el nombre de la avenida o el número de la avenida? Es, bueno, es Boulevard Venezuela, okay. calle Roma. Uh -huh. Ok. Así, mire, Amy. It's on Roma. Um, street sería, teacher. A street. A street. A street. Mm -hmm. It's on Roma a Street and um, Venezuela Boulevard. Exactly. There you are. Ahora, Amy, usted pregúntele a algún compañero. Okay. Um... Uh, Stephanie Sabrina. Uh -huh. Where do you work? I work at Cora Store. Where do you work, Stephanie? Can you repeat? I work Cora Store. Ah, okay. Very good. Uh -huh. Amy? Where is it? It's at eh, Alameda Juan Pablo II. Bodega San Jorge. Así. Yes, así. Okay, there you are. Oops. <clears throat> okay, a ver, todavía nos queda un chancecito para que usted le pregunte a otro compañero, Stephanie. Please ask another classmate. Eh, uh, uh, don Lucio. Okay. Where do you work? I work at CLC Attorney Attorney Firm. Ese puede ser Law Firm también. Sí, también Law Firm. Where is it? Where is it? Where is it? It is. In the World Trade Center. Floor two. Second floor. 
on second floor. on the second floor. Okay, on the second floor. All right, very good. Mm -hmm. There we are. Bien, entonces ustedes, compañeritos, les queda de tarea que entre ustedes el día de mañana se van a preguntar y usted le va a preguntar a un compañero eh, estas dos preguntas y de su compañero es que usted me va a decir acá. Yo he tomado nota para que se vea lo que ustedes están diciendo. Pero, por ejemplo, yo diría, eh, Stephanie works at Cora Store, okay? Let's pass you. Aquí diría yo, Amy works at, okay? Usted le va a preguntar a los que usted pueda y aquí sería um, Mr. Lucio works at. ¿Ok? Usted le va a preguntar a los que usted pueda y los va a escribir de esa manera y luego usted le va a dar enviar. Y ahí vamos a tener la respuesta, ¿sí? Correcto. ¿Se comprendió? Yes. Yes. Ok. Ahí se pueden comunicar ustedes en el chat, ¿verdad? preguntándose así directamente, fulanito de tal, ¿verdad? Pariente del tecomate, ¿dónde trabaja? Sí, así decía mi abuelita. Vaya, vamos a ver. Cuando le preguntaba, hoy estaba contando algo, decía, ahí fulanito de tal, pariente del tecomate, decía. Ahí decía. Ajá. Y mi papá decía, y fulano, sutano, mengano y otros tres más, decía. Ajá. Siempre vea, le van a aumentar. Okay, people. Well, it's time to go. Okay, so we need to call the roll. Okay, please, everybody, turn your camera on. And when I call, when I call your name, please say press. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina. Permítame que se me vea. Present. Ay. Ok, Clara, muchas gracias. Clara Etelvina Pineda Centén. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Ok, Edenilson Argueta, José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Miss Ingrid, you were over there. Present. So you, okay. Jesse Present. Carolina Canales Escobar. Present. Jose Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabela Costa Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Ok. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, people. The session one-on-one -on -one tonight is for number 16. Mario Vladimir Pérez Pérez. Do you want to stay tonight, Mr. Mario? Mr. Pérez Pérez. Yo creo que no, teacher. La voy a dejar no. descansar. No, hombre, y yo es que ya le tenía las pupusas de ayote con chocolate caliente. Dios me guarde. <risa> <risa> ya todos van a decir, sí, sí, me quedo, me quedo. <risa> <risa> ok, no problem. Is there anyone sí, who claro. wants to stay tonight with any question? No? 
No question. No teacher. No question. No question. Corriendo, man. Yeah, yeah, it's okay. It's okay. So, see you tomorrow. Please do and submit your homework. All right? So, see you tomorrow. See you Bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.